Hello my dear students, this is your teacher Carolina and today we are going to work in English in this the week 18. Hola mis queridos niños, les habla su profesora Carolina y en esta oportunidad trabajaremos en inglés en esta nuestra semana número 18. This is the seventh grade. Este es el séptimo año básico. And these are the sports and free time activities. Y esta es la unidad de los deportes y las actividades de tiempo libre. ¿Qué es lo que haremos en esta oportunidad? Vamos a aprender lo siguiente. Sports, vocabulary, vocabulario de deportes, free time, actividades de tiempo libre, and we are going to work in some activities in the activity book. Y vamos a trabajar en unas actividades del libro de actividades. Practice sports, practicar deportes. There are many sports we can practice daily. Hay muchos Deportes que nosotros podemos practicar diariamente. Or we can consider, o que nosotros podemos considerar, are good for well health, que son buenos para nuestra salud. Let's learn some sports vocabulary. Aprendamos algunas palabras de vocabulario relacionadas a los deportes. For example, people can perform different sports according to their lifestyle. Las personas pueden realizar diferentes deportes de acuerdo a sus estilos de vida y dependiendo de sus intereses van a realizar unos u otros deportes. For example, play tennis. Por ejemplo, jugar tenis. In my opinion, en mi opinión, I think that, yo pienso que, tenis is a very fun sport. Tenis es un deporte muy divertido to play, de jugar. Because, porque, you can move fast, te puedes mover rápido. You have to use your hands and your arms. Debes usar tus manos y brazos. And also, you have to hit the ball with the racket. Y también tú tienes que golpear la pelota con la raqueta. ¿Cuáles son algunos de estos deportes? For example, basketball. Por ejemplo, basketball, baloncesto, baseball. Que es donde tienes que pegarle a la pelota con un bate y luego tienes que correr hasta llegar a la base. Football. También conocido como jugar a la pelota, ¿cierto? Football o también soccer. Cualquiera de los dos sirve. Karate. Karate. Gymnastics, que sabemos que existe la gimnasia olímpica y la gimnasia rítmica. Swimming, natación. Skiing, esquiar. Cycling, andar en bicicleta o ciclismo. Weightlifting, levantamiento de pesas. Now we're going to go to the activity book. Ahora vamos a dirigirnos a nuestro libro de actividades in the page 36, en la página número 36. Let's read. Leamos. Unit 3, unidad 3, sports and free time activities. Deportes y actividades de tiempo libre. The wonderful world of sports. El maravilloso mundo de los deportes. Number 1. Número 1. Write the correct name for each sport. Escribe el nombre correcto para cada deporte. You must look the image. Debes mirar la imagen and write the sport. Y escribir el deporte. Debajo de cada una de estas imágenes entonces, y de acuerdo a lo que hemos visto, escriba al deporte que corresponde. Continuamos en la página 36. Now you must write the equipment you need for these sports. Ahora debes escribir el equipo o el elemento, el equipamiento que se necesita para cada uno de estos deportes. Tenemos tenis, fútbol, karate and basketball. ¿Qué implementos necesitaré para cada uno de ellos? For example, por ejemplo, tenis necesita una ball, pelota, and tennis racket. Y raqueta de tenis. ¿Qué necesitarán entonces los demás deportes? Escríbelos allí. Ahora en tu cuaderno vas a responder las siguientes preguntas. Letra A dice, 
What is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? My favorite sport is. Mi deporte favorito es. Y lo escribes. Letra B. What do you need to play it? ¿Qué es lo que necesitas para jugarlo? ¿Qué elementos? ¿O qué equipamiento? Letter C. Letra C. Is there a sport you don't like? ¿Hay algún deporte que no te guste? Which one? ¿Cuál de ellos? Responde entonces a esas preguntas. Ahora vamos a avanzar a nuestra página 40. Page 40. Página 40. Level the pictures with the correct words. Escriba los implementos que se usan en cada uno de estos deportes. Nos vamos a fijar en las palabras que están escritas aquí en este recuadro y las vamos a identificar en el equipamiento que realiza para cada uno de estos deportes. Por ejemplo, gloves, boots, ball, bat, helmet, goggles. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo acá la letra C, hay un bate. ¿Cuál de todas estas palabras se parece más al bate? Bat, very good. Entonces voy a escribir la palabra bat abajito de donde está el bate. Y lo mismo voy a hacer para todos los demás implementos. ¿Cómo se llamarán cada uno de ellos? Puedes apoyarte de tu diccionario. Ahora vamos a ir a nuestro Activity Book, page 37, a la página número 37 y vamos a completar la siguiente actividad. Read the statement and match them with the sport. Vamos a leer los enunciados y lo vamos a unir al deporte que corresponda, pero esto será según tu propia opinión. Entonces, los deportes que tenemos son running, que es correr, judo, que es como un tipo de karate, pero en el suelo, swimming, natación y basketball, baloncesto. Por ejemplo, este primer enunciado dice... Is my favorite sport in the world. Es mi deporte favorito de todo el mundo. ¿Cuál será? De acuerdo a tu propia opinión, puedes escribir la letra que corresponda en este lugar o puedes unirlo con una flechita, como tú quieras. La siguiente dice así. Seems like a good way to exercise. Parece una buena manera de ejercitarse. It's very exhausting to do. Es muy cansador de hacer. It's fun to do with friends. Es divertido hacerlo con amigos. It's a little boring. Es un poco aburrido. ¿Cuáles serán entonces? Now we're going to choose one sport below and research an important athlete in your country who plays it. Vamos ahora a escoger uno de los deportes que están aquí enunciados. Gymnastics, esquí, cycling, swimming, weightlifting o tenis. Escoge uno de estos. Luego, analiza la historia de tu país y verifica qué persona famosa realiza uno de estos deportes. Una vez que lo hayas evidenciado y que te guste ese personaje, vas a investigar acerca de su vida y acerca de cómo es que realiza este deporte. Y luego vas a crear un texto descriptivo para indicar esta información que te estoy pidiendo. Entonces, debes escoger un deporte, escoger un personaje famoso que lo realice y luego vas a describirlo. For example, por ejemplo, yo tengo aquí el ejemplo de Tomás González. Él realiza el deporte de gymnastics, el deporte de gimnasia olímpica. Y yo escribí Tomás González porque es un sustantivo propio, por lo tanto se escribe tal cual como se escribe en español. Entonces, vamos a leer este texto descriptivo. Dice así, Tomás González. Tomás González is a Chilean artistic gymnast. Tomás González es un gimnasta artístico chileno. The first of his country to medal at World Cup events. El primero en su país en conseguir medallas en eventos de copas mundiales. And the first to qualify for a Summer Olympic Games. Y el primero en calificar para los Juegos Olímpicos de verano. 
He specializes in vaults and floor exercises. Él se especializa en el caballete y también en ejercicios que están en el suelo, cuando hacen gimnasia rítmica de hombre en el suelo. Tomás has won a lot of medals. Tomás ha ganado muchísimas medallas, representing, representando his country, Chile, su país, Chile. De esta forma entonces te acabo de leer una descripción en inglés de Tomás González. Es una descripción cortita, pero nos está diciendo que él es chileno, que es un gimnasta artístico, que también ha ganado copas mundiales y que ha sido uno de los primeros en participar en los Juegos Olímpicos de verano. Luego te dije en qué se especializaba y finalmente que había ganado muchas medallas representando su país. Esto entonces lo debes hacer ahora con otro personaje que tú escojas. Ya no se puede utilizar Tomás González porque él es el del ejemplo. Entonces tú puedes escoger, por ejemplo, en el deporte de tenis a Nicolás Mazú o a Fernando González o a quien tú quieras. También del fútbol o del levantamiento de pesas o al personaje deportista que tú conozcas. Debes escribir una biografía. Y luego me debes enviar la evidencia a mi WhatsApp. De esta forma entonces hemos llegado al final de esta semana 18 de aprendizaje en inglés. Recuerda que estaré recopilando las evidencias del de trabajo de esta semana en mi WhatsApp. Espero que estén muy bien y que nos podamos volver a encontrar muy pronto. See you soon students. Goodbye.